ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் தொலைக்காட்சியினர்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளின் செய்தி தேவன் கூறும் அபாயங்கள் the signs to danger சங்கரங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற பல காரியங்கள் நமக்கு புரிவதில்லை ஆனால் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாடும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் பழமொழி இருக்கிறது முன் அறிவிப்பு முன் பாதுகாப்பு டு பி ஆம் டு ஃபோர் ஆன் இஸ் டு ஃபோர் ஆம் முன் அறிவிப்பு முன் பாதுகாப்பு ஆண்டவர் அவ்வப்போ நம்ம எச்சரிக்கிறார் இந்த நாளின் செய்தி கவனியுங்கள் நியாயம் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்றிருந்து ஒன்பது வருஷங்கள் வரை திருமல இருக்குமானால் என்னோட சேர்ந்த நீங்களும் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வருஷங்கள் வரை இந்த நாட்கள் எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு எச்சரிப்பு பல இருக்கிறது ஆட்கள் வேலை செய்கிறார்கள் எச்சரிக்கை சாலை ஓரங்களிலே எங்கு பார்த்தாலும் அந்த மின்சாரம் வேலை செய்யும் போது எச்சரிக்கை பல இடங்களில் போன்றது வானை இந்த அங்காங்க இருக்க மின் கம்பங்களில் கூட அந்த வார்த்தை இருக்கும் எச்சரிக்கை அதே போல் நீர்நிலைகளிலே இந்த பள்ளம் தோண்டும் போது குடிநீர் வடிகால் வாரியம் பள்ளம் தோண்டும் போது அங்கே ஒரு எச்சரிப்பாகவே இருக்கிறது பார்த்து போகவும் மெதுவாக போகவும் இந்த பல இடங்களில் போட்டிருக்குது பிரிட்ஜில் தான் மேம்பாலங்களில் பார்த்து செல்லவும் மெதுவாக செல்லவும் அது அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் அப்படி கவனமாய் செல்ல செல்லவில்லை என்றால் அன்பானவர்களே அங்கே ஆபத்து மரணம் அதை அதை மீறி போகிறவன் மதியீனன் அங்கே எச்சரிக்கை பல இருக்கிறது அருகில் குளிக்க வேண்டாம் மீறி குளிக்கிறார்கள் மெதுவாக போகவும் ஸ்பீடாக போகிறாங்க அதில் போட்டுருது இது ஆபத்தான வளைவு அதே விபத்துக்கள் பகுதி ஆனாலும் தே நபர் வாட்ச் தட் அதை மீறி போகிற மக்கள் ஏராளம் முடிவு என்னவென்றால் மரணம் காயங்கள் உடலெல்லாம் வேதனை அதை முட்டாள்தனமான மனித அசட்டு செய்வான் அறிவுள்ளவன் யோசிப்பான் இந்த வாழ்க்கையில் வேதம் பல காரியங்களை சொல்லுகிறது பட் நோ படி கேஷ் தி இக்னோர் அப்படி விளைவு என்ன அதுதான் நாடு செய்தி இரண்டாவது நம்முடைய சரீரம் நம்ம எச்சரிக்கிறது ஒரு காய்ச்சல் ஒரு தலைவலி ஏதோ ஒரு அவைகள் ஏற்படும் போது அது எச்சரிக்கிறது பரவாயில்ல பின்னால் பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன காயம் எச்சரிக்கிறது செக் பண்ணு அந்த காயத்தை விட்டுட்டோம்னா அது பல மோசமான நிலைகளை கொண்டு போயிடுது சின்ன தலைவலி தான் ஒரு சின்ன காய்ச்சல் தான் நான் பார்த்து இந்த கொரோனாவில் எத்தனையோ பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் மறித்து போனார்கள் நமக்கு அன்பானவர்கள் போதகர்கள் அது கவலையினம் என்று சொல்லுவதா என்ன புரியல ஆனாலும் அதை ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் பார்த்துருந்தா எந்த வியாதியுமே ஆரம்பத்தில் கவனித்திருந்தால் அதுக்கு ஒரு முடிவு வந்திருக்கும் அதை கவனி சரியாய் கவனிப்பதில்லை அதற்காக செவி கொடுப்பதில்லை அதற்காக நேரம் செலவழிப்பதில்லை உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறீங்களா வளர்ந்தவங்க கையில் ஏதோ ஒரு குத்துது கால் குத்துது அது என்ன ஒருவேளை அது சுகராக இருக்கலாம் அடிக்கடி பசி இருக்கிறது அதாவட்டால் கலைப்பு ஏற்படுகிறது இதுக்கெல்லாம் அது ஒரு காரணம் இருக்கும் ஸோ அந்த உள்ளான வியாதிக்குத்தான் இந்த வழியான இந்த வழிகள் காரணம் இன்றைக்கு மக்கள் அதை குறித்த கவலை இல்லை ஒரு சிலருக்கு கவலை உண்டு அனைவர் கவலை இல்லை பார்த்து தலைவலி தானே ஒரு சின்ன பொண்ணு தானே ஒரு சின்ன வழி தானே பார்க்கலாம் முடிவு என்ன ஒரு பெரிய வியாதி ஒரு பெரிய தொகை ஆஸ்பத்திரி கொடுக்கணும் ஆரம்பத்தில் அதை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணியிருந்தா பிரச்சனை இல்லை இந்த செய்தி இன்றைக்கு வாழ்வின் எச்சரிக்கை அது மட்டுமல்ல இந்த பலவீனங்கள் உள்ளே நடக்குது அதே காட்டுகிறது நீ கொஞ்சம் கவனமாயிரு சாப்பாட்டில் கவனமாயிரு சக்கரில் கவனமாயிரு காரத்தில் கவனமாயிரு இந்த கொலஸ்ட்ராலில் கவனமாயிரு அடிக்கடி சொல்லுது பட் வி டோன்ட் கேர் அபவுட் இட் முடிவு என்ன அறுவை சிகிச்சை காயங்கள் நீண்ட நாள் படுக்கை 
சில மரணங்கள் கூட ஏற்படுகிறது சரியாக கவனிப்பதில்லை இன்னும் நிறைய ஊழியர்கள் கூட சரி எங்களை கவனிப்பதே இல்லை அதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஊழிய மலைச்சல் அதை சரியை கவனிச்சிருந்தோம்னா வருமுன் காப்போம் தேவன் சொல்கிறார் அதை விட நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருமுன் காக்கிறவர் தான் அதான் வழமுன் காக்கிறவர் நம்முடைய மனசு ஒன்று எச்சரிக்குது நீ போகும் பாதை சரியில்லை இந்த உறவு வேண்டாம் இந்த தொடர்பு வேண்டாம் விட்டுடு உங்களை உள்பண்ண சொல்லுது இது ஆபத்து நபரோடு பேசாத நபர் அடிக்கடி பார்க்காத அந்த நபருக்கு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணாத உங்களை உள்பண்ண சொல்லுவோம் ஏன்னா அது கர்த்தை தந்த தீபம் அது நமக்கு இல்லை பல அதாவது தேவையில்லாத காரியங்கள் உணர்ச்சிகள் இட் ஷோஸ் இட் ஸ்பீக்ஸ் இது வேண்டாம் பார்க்காத பேசாத உங்கள் போகாத இருக்க வேலை ஒழுங்காக பாரு உண்மனை சொல்லுது அவங்க ஏமாத்துறாங்க இதையும் மீறி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனசாட்சி சொல்லுது ஆனாலும் அதை அமீறி போகிறோம் முடிவு என்ன கேடா நட்பு கூடா நட்பு கேடாய் முடியும் நான்காவதாக ஆவிக்குரிய எச்சரிப்பு ஒரு ஊழியன் சொல்லுகிறான் பல நேரம் சொல்றான் சபையை விடாத வேதத்தை விடாத ஆண்டரை விடாத எடுக்க பற்றிக்கொள் வரவாதே உன் ஆண்டவரை பட் ஆனால் யாரும் சட்டப்பட்டதே இல்லை துன்மார்க்க நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுகிறார் பட் நோ படி கேஷ் ஃபார் தட் ஒரு உரணி எச்சரிப்பு யாரும் கேட்கறதில்லை விசுவாசம் கேட்கறதே இல்லை வாலை பிள்ளை சுத்தமாக கேட்கறதில்லை சில குடும்பங்களில் பிள்ளைகளும் கேட்பதில்லை மனைவிமாரும் கேட்பதில்லை உருளை கணம் மனைவி சொன்ன கணவன் கேட்கணும் இஸ் ஃப்ரம் காட் அது தேவரிடத்திலிருந்து வருகிற வார்த்தை அந்த எச்சரிப்புக்கு தெரியுமா என்னை பாதுகாக்க என்னை பாருங்க சபை குறித்த கவலை இல்லை சபை குறித்த பாரம் இல்லை சபை குறித்த அக்கறை இல்லை சபை குறித்த எந்த என்ன இல்லை அசதி நிபிசாரம் சபை ஒழுங்காக போகிறது இல்லை முதல் பாட்டுக்கு போகணுன்ற எண்ணமே இல்லை அந்த கடைசி பாட்டு அதில் பின்னால் உட்காந்து அப்படியே போயிடுறது பாஸ்டர் இந்த இதே யாருக்குமே தெரியாது அப்படி பின்னால் கேட்டால் நான் சபைக்கு வந்தேன் எப்போ என் ஆத்தமாவை கத்திரி சோதரி சொல்லும் போது உள்ள கொடுமை இது எங்கே கொண்டு போய் தெரியுமா பாவத்துக்கு பின்மாற்றத்திற்கு அசுத்தத்திற்கு அக்கிரமத்துக்கு கொண்டு போயிடும் இட் லீட் இன்டு டிசப்ஷன் இட் வில் லீட் இன்டு டிசானர் லீட் இன் டு டிஃபீட் லீட் இன் டு டெத் திரும்ப சொல்கிறேன் டிசானர் உண்மை இல்லை ஆலயத்தில் உண்மை இல்லை கொடுப்பதில் உண்மை இல்லை குடும்ப வாழ்க்கையில் உண்மை இல்லை கணவனுக்கு உண்மை இல்லை மனைவிக்கு உண்மை இல்லை பெற்றோருக்கு உண்மை இல்லை நிறைய க நிறைய மனைவிகளுக்கு அவன் கணவர் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறார் தெரியாது இங்கே வேலை செய்கிறாருன்னு கூட தெரியாது இது பெரிய கொடுமை டிசானரிங் அது முடி வேலை தெரியுமா டிஃபீட் தோல்வி வாழ்க்கை தோல்வி சரீரம் தோல்வி எல்லாமே தோல்வி அங்கே போட்டிருக்கு இல்லையா எச்சரிப்பு பார்த்து போகவும் மெதுவாக செல்லவும் ஆபத்தான வளைவு முந்தி செல்லாதே மெதுவாக போகிறவங்க யாருமே இல்லைங்க எல்லாம் வேகமாக ஓடுகிற உலகம் இந்த விளைவு என்ன எதிர்க்கார வண்டி மோதி எல்லாம் நீங்கள் அடுத்து ஓவர் டேக் பண்ணணும் வாகனம் கூட பாருங்களேன் ஓவர் டேக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு த்ரில்லாக இருக்கும் நீ கொஞ்சம் நிதானமாக போகலாம் மெதுவாக போகிறவங்க யாருமே இல்லை எல்லாம் வேகமாக ஓடுகிற உலகம் எங்கே போய் முடியும் தெரில இங்கே வேகம் வேண்டும் அங்கே வேகம் இல்லை எங்கே வேகம் கூடாது அங்கே வேறு ஆலயத்துக்கு வேகம் தேவை அங்கு சோம்பேறித்தனம் அசதி காலத்தாமதம் ஆனால் மற்ற காரியங்கள் ரொம்ப வேகம் ஒரு திருமணம் வேகம் ட்ரெயினை பிடிக்கினா வேகம் நண்பனை பார்க்கணும்னா வேகம் வேகம் தேவையில்லாத உறவுகளை சந்திக்கணும் வேகம் அப்பா காத்திருப்பாங்க அவள் காத்திருக்கிறாள் அவன் காத்திருப்பான் கர்த்தர் காத்திருக்கிறார் யாருமே புரியல அவள் காத்திருக்கிறாள் இவன் காத்திருக்கிறான் கடைசியில் உங்களை ஒரு நாள் காக்க வச்சிருவாங்க வாழ்க்கையில் காக்க வச்சிருவாங்க நிம்மதி இருக்காது சந்தோஷம் இருக்காது சமாதானம் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது நான் சொன்ன மாதிரி இட் டிஃபிட்டட் ஒரு தோற்று போன ஒரு வாழ்க்கை தட் லீட் இன் டு டெத் அது எங்கே கொண்டு போகுதுன்னா மரணம் அடிக்கடி பாசிக்கிறோமே ஏமாற்றி விட்டான் ஆறு வருஷம் பழகணும் ஏழு வருஷம் பழகணும் திருமணம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஏமாத்திட்டான் தற்கொலை ஆண்களும் பண்ணுறாங்க பெண்களும் பண்ணுறாங்க என் மனைவி ஏமாத்திட்டு போயிட்டா 
நேற்று கூட ஒருவர் என் மனைவி நியமாச்சிட்டு போயிட்டா யோசித்து பாருங்க படித்தவர்கள் தான் பட்டதாரிகள் நல்ல ஒரு மருத்துவமனையில் பணியாற்றுகிறவர் தான் அவர்லாம் மருத்துவர்கள் ஆனால் என் மனைவி நியமாச்சிட்டு போயிட்டா இங்கே ஆரம்பித்தோம் டிசானர் உண்மை இல்லாத வாழ்க்கை மனடத்துக்கு போயிடும் இன்னைக்கு கண் கணவ அதாவது நிறைய பேர் உண்மை இல்லை மனித உறவுகளில் உண்மை இல்லையே கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உண்மை இல்லை இந்த ஊடகங்கள்லாம் வருது என் மனைவி நியமாத்தி என் பணத்தை எடுத்துட்டா ஒரு தகப்பனுடைய பணத்தை என் மகன் அப்படியே கேட்டு போய் எடுத்துட்டார் அந்த தகப்பன் மறித்து போனார் இவர் கருத்தரை அறிந்தவர் தான் பணம் எடுத்தவர் கருத்தரை அறிந்தவர் சபைக்கு போகிறவர் தான் ஆனால் தகுப்பனுடைய பணத்தை எடுத்துட்டார் கேஜு போட்டு இன்னைக்கு எல்லோரும் பண்ணுறாங்க ஊழியர்களே பண்ணுறாங்க கேஜு போடுறது பத்திரத்தை மாற்றுறது ஊழியர் பண்ணுறாங்க டிசானர் தட் வில் லீவ் இன் டிஃபீட் அது எங்கே கொண்டு போக தெரியுமா அவங்களை தோல்வியின் வாழ்க்கையை கொண்டு போகும் எல்லாமே இப்போ தெரியாது இன்றைக்கி வெற்றி எ டே வில் கம் யூர் பி டிஃபீட்டட் நான் பல மாதிரி சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன மாதிரி ஒருத்தர் கேஜு போட்டு பத்திரத்தை மாற்றிட்டார் இன்னைக்கு அவர் தான் இந்த இருக்கிறார் கோர்ட்லேயே ஜெயிச்சிருக்கிறார் அதுதான் நான் நீதிமன்றத்தை பற்றி பேசக்கூடாது அவர் ஜெயிச்சிருக்கிறார் வழக்காடு மன்றத்தில் அவர் ஜெயிச்சிருக்கிறார் ஆனால் இங்கே ஜெயிச்சிருப்பார் நிதியத்தில் தோத்துருவார் அவர் நிம்மதி இருக்காது நீ உங்களோட நான் பேசுகிறனே அது எனக்கு இழப்பு தான் பதினையாயிரம் ரூபாய்க்கு விட்டேன் என்று பத்திரம் பண்ணியிருக்கிறார் இடத்தையும் சபையும் பதினையாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் விட்டேன் என்று இந்த மாதிரி ஒரு போலிக்கு எழுத்து போட்டிருக்கார் உலகம் நடக்கிற ஒன்று இது வந்து திருச்சபைக்குள்ளே வெளியே சொல்லக்கூடாது கோவிலுடன் சொல்வது போல அஞ்சானைகளுக்குள்ளே சொல்லப்படாத அக்கிரமா இருக்கிறத அஞ்சானைகள் செய்ய மட்டும் பயப்படுவாங்க ஒரு ஊழியர் இடம் என்னுடையது சபை என்னுடையது இல்லை ஸ்தாபனத்தினுடையது இது பொது வழியில் பேசுவது தவறு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் டிசானர் வில் லீட் இன் டிஃபீட் டிஃபீட் வில் லீட் இன் டு டெத் உண்மை இல்லாத வாழ்க்கை தோல்வியில் முடியும் தோல்வியின் வாழ்க்கை மரணத்தில் முடியும் இதுதான் இவனிங்க இது எந்த இப்படிப்பட்ட மோசமான விளைவு விளைவு கொண்டு போகும் என்ற உணவு இருந்தால் இந்த ஒன்றாவது முதல் டிசான இருக்காது உண்மை உண்மையில் உண்மை இல்லாத வாழ்க்கை இருக்காது பெற்றோர் ஏமாத்துறது காலேஜ் போகிறேன்னு சொல்கிறது கணவனை ஏமாத்துறது மனைவி ஏமா இதெல்லாம் நடக்குது உலகத்தில் திரும்ப திரும்ப காட் இஸ் வார்னிங் லீட் இன் டு டெத் ரெண்டு மரணம் ஒன்று இயற்கை மரணத்துக்கு கொண்டு போயிடும் நாவிக்குரிய மரணத்துக்கு கொண்டு போயிடும் சிம்சான் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் பாருங்கள் தேவன் சொல்கிறார் இதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் உணர்வு இல்லை புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லை இப்படி பண்ணுறோமே இப்படி பேசுகிறோமே இதெல்லாம் பெண் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கும் பணத்தை திருடுறோமே போலி கையெழுத்து போடுறோமே அடுத்தவங்க சொத்து அபகரிக்கிறோமே பின் விளைவுகள் சந்ததி எப்படி இருக்கும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே உன் கணவனுக்கு உண்மையாயிரு உன் மனைவிக்கு உண்மையாயிரு உன் பெற்றோருக்கு உண்மையாயிரு உன் திருச்சபைக்கு உண்மையாயிரு உன்னை படைத்த தேவனுக்கு உண்மையாயிரு காட் இஸ் வார்னிங் டோன்ட் வார்னிங் It will lead into death. And the Abad is going to go. The Abad is going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. That's why I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. The end is the end. This is the end of the world. I'm going to tell you. Notice a sign. Notice a sign. Look the sign. Notice a sign. Look the sign. அண்ட் சீத சாயின் எல்லாம் ஒரே வார்த்தை தான் நோட்டீஸ் கொஞ்சம் பாருங்கள் இரண்டாவது லுக் கவனிங்க எல்லாம் ஒரே வார்த்தையாக தான் இருக்கும் தமிழில் அதில் சி அதெல்லாம் கண்ணை திறந்து பாருங்கள் இவை எல்லாம் திருஷ்டாவில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இங்கே அனைய பிரசத்துவனுடைய வீழ்ச்சி எழுதியிருக்கு தெரியுமா நீங்கள் நான் எச்சரிப்படைய விழிப்படைய உணர்வடைய அவளை துக்கப்படுத்த அவளை கேவலப்படுத்த அல்ல அப்படியெல்லாம் ஆண்டு ஒரு நோக்கம் உங்களுக்கு எனக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக மோசையின் வாழ்க்கை ஆப்ரகாமின் வாழ்க்கை சிம்சோனின் வாழ்க்கை இதெல்லாம் ஏன் தெரியுமா பேதரின் வாழ்க்கை 
நாட்டு அவர் அது அது அவர்களை கேவலப்படுத்த அல்ல நாட் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் தம் பட் உங்களுக்கு எனக்கு விழிப்புணர்வு அதனால தான் அந்த நாளில் அந்த நியாய புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டேன் நம்பர் ஒன் இது எங்கே கொண்டு போகிறது சொன்னால் கவனிங்க கவனிங்க இது எங்கே கொண்டு போகிறதுனா நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தலைகீழாக போயிடும் இதனால தான் இது சொல்கிறது விசுவாசத்தின் கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் இன்றைக்கு அனைவருடைய விசுவாச கப்பல் சேதப்படுத்தப்பட்டது ஆங்கில த ஷிப் ரேக் விசுவாச கப்பல் சேதப்படுத்துவர் கவனிப்பதில்லை கேட்பதில்லை செவி கொடுப்பதில்லை வாலிப தம்பி உணவாத செய்தி செவி கொடுப்பதே இல்லை நான் திருச்சியில் சொல்கிறேன் எத்தனை பேர் சாயந்தரத்துக்கு வாங்க அவர் பேட்டு போயிட்டு இருக்கிறார் அது பெரிய மேதாவி போல நான் ஒரு முட்டாள் மாதிரி அடுத்த சாயங்காலம் வரதே இல்லை வாங்க இவ்வளோ துக்கம் பாருங்க அழைத்து பெயரை சொல்லி மாலை கூட்டத்துக்கு வாங்க ஜபத்துக்கு வாங்க அவங்க அவங்களை கூப்பிட்டு அழைச்சி பேரை சொல்ல விட மதிப்பு தெரியுமா பட் இது டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் சொல்லக்கூடாது அப்படி ஒரு படிப்பாளி இல்லை அவங்க இப்போ இன்னும் படித்தது அப்படி பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியல நீங்கள் உட்படிப்பட்ட ஆளாக இருக்கலாம் ஒரு ஊழியங்களை அழைத்து ஒரு சொல்கிறார் தான் மதிங்க சும்மா அவர் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணுறது டிஃபீட் டெத் தோல்வியும் மரணமும் நிச்சயம் அது மட்டுமல்ல ஏமாற்றம் நிச்சயம் வெட்கம் வேதனை அவமானம் இன்னைக்கு இருக்க அது ஒரு நாள் வரும் இப்போ நான் சொன்ன ஆட்கள் எல்லாமே தே ஆர் வெரி வெரி வெல் வெல் ஆஃப் நல்லா இருக்கிறாங்க அவங்க சுற்றி ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க பண்ணல அது அவங்கள பண்ண வச்சது ஒரு கூட்டம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அது ஆணவ சிரிப்பு அந்த ஆணவ சிரிப்பு ஒரு முன்னால் நிற்காது உண்மை எது பொய்யது என்று சொல்லி ஒரு நாள் தெரியும் அவனும் சரி நன்மைக்காக தீமைக்காக தக்க பலன் அடைவார்கள் இது கொஞ்சம் குற்றப்படுத்த அல்ல நீங்கள் நானும் விழிப்புணர்வு அடைய இந்த செய்தி எனக்கும் சேர்ந்துதான் போனீங்க தேவையில்லாத வேலை தேவையில்லாத நபர் தேவையில்லாத இடம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவையில்லாத நபர் வேண்டாம் அந்த நபர் தேவையில்லை ரெண்டாவது தேவையில்லாத வேலை எனக்கு அந்த வேலை அவசியமே இல்லை வேஷ் ஐ டூ தட் பேர் வேண்டாம் புகழ் வேண்டாம் நீங்கள் எல்லோரும் பாருங்களேன் அவங்க பேருக்கு பின்னால் நிறைய பொருளாளர் செயலாளர் தலைவர் உபத்தலைவர் அதிலே பொருளாளர் இதிலே பொருளாளர் தேவையில்லாத வேலை நம்ம வேலை தெரியுமா தண்டில் சேவை பண்ணுற எவனும் பிழைப்புக்கு அடுத்த அளவு சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணாதீங்க நிறைய பேர் அதில் கூட பெண் பார்த்து கொடுப்பது கூட காசு வாங்குறார் பத்தாயிரம் வாங்குறார் கேட்டால் உழைப்புக்கு பணம்ன்றார் அது தொழில் அனைத்து உள்ள வச்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இலவசமாக பண்ணுற இவ்வளோ ஊழியக்காரர் இருக்காங்க அவர்களுக்காக நன்றி அவனை வாழ்த்துக்கிறேன் ஒரு ஊழியனாக இருந்து பத்தாயிரம் வாங்குறீங்களே அநியாயம் இல்லை அது ஒரு ஏழை விசுவாசிக்கிட்ட கொடுத்த அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நான் பத்தாயிரம் கொடுத்தேன் கேட்டால் எனக்கு பெட்ரோல் செலவு பண்ணுறார் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன பெட்ரோல் செலவு பக்கத்தில் தான் அதே ஏரியா தான் கேட்டால் பலக்காரி சொல்கிறாங்க நிர்வாகம் அலுவலகம் அலுவலகம் அப்புறம் வந்து வாடகை டெலிஃபோன்லாம் சொல்கிறாங்க இருக்கலாம் அது அதே மட்டும் பண்ணுங்கள் டோன்ட் டூ த மினிஸ்ட்ரி ஊழியம் என்ற போர்வையில் இப்படி அதாவது நான் சொல்லுகிறேன் தேவையில்லாத வேலை எனக்கு என்ன வேலை அதுதான் எனக்கு முக்கியம் பல வேலை எனக்கு வந்தது ஊழியத்தில் கூட இந்த சமூக சேவை அதை பண்ணுங்க கால்நடை பாருங்க இதை பாருங்க இந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் இதை பண்ணுங்க நிறைய இப்போ உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன் மருத்துவமனை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு கூட எனக்கு வந்துச்சு தேவன் சாட்சி இந்த வேதம் சாட்சி மருத்துவமனை நடத்துவதற்கு அது என்னோட அழைப்பு அல்ல அது எனக்கு அது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது மருத்துவமே தெரியாத அப்புறம் மருத்துவமனை எப்படி தெரியும் என்னோட வேலை என்ன இதுதான் என்னோட வேலை நான் சொல்ல வந்த குறிப்பு யோனிகளில் தேவையில்லாத வேலை தேவையில்லாத நபர் தேவையில்லாத இடம் நீ சொல்லலாம் வேறு யாருக்கும் சொல்லியிருக்கலாமே என்ன அவர் அவருக்கு அவர் பிரச்சனை பண்ணி அப்புறம் என் பேர் கெட்டு போய் யோசிச்சு பாருங்க என்னை நம்பி நம்பி ஒருத்தர் சொல்கிறார் நான் என்னொருத்தர் நம் நம்புவதற்கான ஆட்கள் எனக்கு இல்லை 
அதாவது நம்பத்தகுந்த யாருமே இல்லை இன்னைக்கு யாரும் நம்புறோமோ அவங்க தான் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணுறாங்க நம்பிக்கையோடு ஒரு ரகசியம் சொல்கிறோம் தூட்டி திரிகிறார் நம்பிக்கையோடு சில காரியங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அது உண்மையாக இல்லை ஏன்னா அவர் சமயம் பார்க்கிறார் அவர் நினைக்கிறார் அவருக்கு என்ன ஆதாயம் கிடைக்கும் இன்னொரு குறிப்பு அந்த அது சொன்னதுனால நம்மளை பிளாக்மெயில் பண்ணுறார் என்ன சொல்கிறார்னா பத்தவாட்டை சொல்கிறார் அவர் கதை என் கையில் இருக்குது யோசித்து பாருங்க எவ்வளோ கேவலமான வாழ்க்கை நம்ம ஒரு ஒரு ஊழியரோடு கூட பதினாறு ஆண்டுகள் பணியாற்றினேன் மிகப்பெரிய தெய்வ மனிதன் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஐ நோ எவ்ரி திங் அதனுடைய அதாவது அது அதை தூற்றி தெரிவது என்னுடைய வேலை இல்லை குடும்பம் தெரியும் ஊழியம் தெரியும் எல்லாமே தெரியும் அது தெரிஞ்ச என்ன பண்ண போகிறேன் பல தலைவர்களுக்கு நான் இந்த நிர்வாகத்தை உதவி செய்திருக்கிறேன் தணிக்கை வேலையில் உதவி செய்திருக்கிறேன் ஆடிட்டிங்கில் ஐ நோ எவ்ரி திங் எனக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லை முடிந்த உதவி செய்யும் அவ்வளோதான் அவர் உண்டு ஆண்டவர் உண்டு அவ்வளோதான் ஸோ தேவையில்லாத வேலை யோசிக்கணும் அது அது பயன்படுமா நான் சொல்கிறேன் பிற மிகப்பெரிய பிரபலமான ஊழியர்கள் நெருக்கடியான நேரங்கள் உதவி செய்ய கத்திற்கு திரும்ப கொடுத்த தேவன் கொடுத்த வாய்ப்பு ரொம்ப நெருக்கடி அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு அரசாங்க நெருக்கடி ஆளுகிற மக்களால் நெருக்கடி அந்த நேரத்தில் என்னால் முடிந்த வேலை அதற்கு நம்ம ஒரு சம்பளம் பெறவில்லை ஒரு சம்பளம் பெறவில்லை அவர்கள் சிலர் மறித்து போனார்கள் சில உயிரோடு இருக்கிறார்கள் நான் சொல்ல வந்த வேலை தேவையில்லா வேலை ஈடுபடாதீங்க தேவையில்லா நபரோடு தடுவ வச்சுக்காதீங்க வேலை சாப்பாடு வாங்கி தரலாம் எத்தனை நிறைய பேர் தேவையில் நபரோடு தொடர்பு வைத்து அவங்க பேர் கெட்டு போச்சு நான் அடிக்கடி கேட்டுருக்கிறேன் உங்கள் வயசு என்ன அவர் வயசு என்ன அவரோடு தொடர்பு இருக்கிறீங்களே ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போகிறீங்க யோசித்து பாருங்க அதாவது பொருளாதாரத்தை பார்த்து பழகாதீங்க ஆவிக்குரிய தரத்தை பார்த்து பழக அவர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இவர் சொல்கிறாரு அவரை ட்ரெயின் பண்ணுறன்றாரு இவர் என்ன ட்ரெயின் பண்ணுறது கத்த ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு ட்ரெயின் ஆகலை அப்புறம் இவர் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது இவர் சொல்கிறார் உருவாக்குறேன்றார் அவர் இவர் உருவாக்குறத இவர் அவர் உடைச்சி ரசிக்கிறதுல அவர் பேரை டேமேஜ் பண்ணிவிடுவார் நிறைய பாஸ்டர்களை பார்க்குறேன் இன்றைக்கி வளர்ந்தவர்கள் வளர்ந்த அன்பு ஊழியர்களே அதுக்காக நீங்கள் பெரும பாராட்டுன்னு சொல்ல விரும்பலை ஒருத்தருடைய ஆவிக்குறி தகுதியை பாருங்கள் அவங்க ஸ்டாண்டர்டை பாருங்கள் அவங்களுடைய அவங்களுடைய சாட்சியை பாருங்கள் நான் அவர் உருவாக்குறேன் அவர் நான் செதுக்கிறேன்லாம் அது ஏற்புடையதாக இல்லை நான் இதுக்கு நிறைய நேரம் பழகினேன் யாரை உருவாக்குனாமல் எனக்கு தெரியல என்னை உடைச்சிட்டு போனவங்க தான் யாராலும் நான் யாரை உருவாக்குன்னு நினச்சேனோ அவங்கள உடைச்சி தான் போயிட்டாங்க நம்மளை ஆனாலும் ஏதோ கிருபைகளே வாழ்க்கை ஓடுது தேவையில்லாத இடம் திரும்ப சொல்கிறேன் எந்த எச்சரிப்பையும் நீங்கள் அது புறம்பே தள்ள வேண்டாம் டோன்ட் இக்னோர் எதை அசட்டே பண்ண வேண்டாம் ஒன்றுமே தாருங்க தேவன் சொல்கிறாரா ஒரு வார்த்தை ஏ ஒரு காரணம் இருக்கும் என் வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் நான் நான் அறிந்திருக்கிறேன் இந்த செய்தி தாயிலிருந்து பேசுகிறேன் பல நேரங்களில் ஒரு முறை நான் நார்வேல இருக்கிறேன் நார்வே பட்டணத்தில் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு உணர்வு அது தேவலான்னு தெரியாது இது உணர்வு நீ இந்தியாவுக்கு போ மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அப்படி நீ இந்தியாவுக்கு போ அங்கே மைனஸ் மைனஸ் கொளுத்து வெயில் நான் போய் ஒரு சில நாட்கள் தான் ஆனது பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் ஆனால் ஏதோ ஒரு உணர்வு நான் தங்கிய தான்பத்தில் சொன்னேன் நான் இந்தியாவுக்கு போகணும் அவர் நிறைய காரணம் கேட்டார் இரண்டாவது உங்களுக்கு தெரிய நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த டிக்கெட் நான் தான் போக முடியும் அது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு பணம் கட்டணும் நிறைய ஃபினால் இருக்குது ரெண்டாவது அதுக்கு முந்தின தேதியில் நம்ம போல் நிறைய பேர் புக் பண்ணியிருப்பாங்க சீக் கிடைக்கிற கஷ்டம் எனக்கு கூட உணர்வு அந்த நான் பேசினேன் அந்த நார்வே பிரிட்டிஷ் சர்வீஸோட அவர்கள் பேசின பாஷை எனக்கு புரியல நார்வே ஜி என் நண்பரை வைத்து திரும்ப நான் பேசினதே மொழியில் முடியாது அதுக்கு இவ்வளோ பணம் ஆகும் பத்தாயிரம் ரூபா அந்த அந்த அவங்க பணத்தில் கட்டினா தான் டேட் மாற்ற முடியும் அது கூட ஸ்டாண்ட் பை ஸ்டாண்ட் பை நான் அப்போ என்ன நிற்கணுங்க அந்த நாளில் எல்லாரும் போய் சீட்டு வந்தால் என்னை உள்ளே அனுப்புவாங்க இல்லைன்னா திருப்பி நான் வீட்டுக்கு வரணும் எனக்கு ஏதோ ஒரு மூணு மணி நேரம் பிரயாணம் அந்த ஏர்போர்ட்டு நான் தங்கியிருக்கிற இடத்திற்கு ஆனால் ஒரு உணர்வு 
தேவன் சொல்கிறார் போ அப்படியே எனக்கு சீட் கிடச்சிது வித்தவுட் எனி ஃபைன் பெனால்ட்டி இல்லாமல் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸில் கிடச்சிது புறப்பட ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் இருபத்தி நான்காம் தேதி மே மாதம் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ச எங்கள் வீட்டில் இருந்து தொலைபேசி அழைப்பு இப்போ மொபைல் ஃபோன்லாம் இல்லை லேண்ட் லைனில் இருந்து என் மகள் பேசுகிறா என்னோட மூத்த மகள் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி பாட்டி இறந்துட்டாங்க அம்மா பாட்டி இறந்துட்டாங்க எனக்கு என்னுடைய தாயார் இருக்கிறாங்க என் மனைவியும் தாயார் இருக்கிறாங்க எனக்கு புரியல அப்படி சொன்னாங்க அதாவது என்னுடைய தாயார் இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க முந்தைய நேரம் உள்ளே பேசினேன் நைட்டு என் தாயார் படிப்பறியாதவங்க நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க என் மகன் அமெரிக்காவில் போயிருக்கார் அந்த மகன் தெரியல எந்த ஒரு அமெரிக்கா போயிருக்கார் திடீர் என்று அவர் திடீர் மரணம் இறந்துட்டாங்க நான் போயிட்டு அன்னைக்கு கரெக்டாக உள்ளே போகிறேன் சுற்றி எல்லா வித்தியாசமான சூழ்நிலைகள் எல்லா இந்து மக்கள் நான் மட்டும்தான் அவனுடைய ஆண்டு கூட இருக்கிறேன் எல்லா இந்து ஜனங்கள் அதற்குரிய பாரம்பரியம் சடங்காச்சா நடக்குது எப்படி யோசித்து பாருங்க எல்லாவற்றையும் புறம்பே தள்ளி திரும்பவுமாக ஒரு கிறிஸ்தவ ஆராதனை நடத்தி கிறிஸ்தவ முறைப்படி நடத்த உதவி செய்தார் அப்போ யோசித்து பாருங்க நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை அந்த உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டு ஆண்டு தந்த உணர்வு இப்போ நான் சொல்லியிருக்கலாம் வெயில் அதிகமாக இருக்குது நல்ல 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 குழு குழு நாடு நார்வே நல்ல வசதி சென்னையில் கொளுத்து வெயில் மே மாதம் இருபத்தி நாலு மூணாம் தேதியில் இங்கே இருக்கலாம் நான் காரணம் காட்டியிருக்கலாம் பட் ஏதோ ஒன்று நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை எச்சரிப்பை புறம்பே தள்ளாதரங்கள் மொட்ட வரி மேபி இந்த தொழில் வேண்டாம் வேண்டாம் இந்த உறவு வேண்டாம் வேண்டாம் இது எனக்கு வேண்டாம் தெய்வம் சொல்லும் போது வேண்டாம் இந்த கனியை பார்த்து சொன்னார் நீ புசிக்க வேண்டாம் புசிச்சா என்ன பார்த்தா என்ன புசிக்கும் நாளே சாகவே சாவாய் வேண்டாம் என்று சொன்னால் வேண்டாம் தான் அது உலகம் கேட்காதீங்க அதுதான் நான் சொன்னேன் லுக் த சாயின் நோட் இஸ் சாயின் சீ த சாயின் இந்த வார்த்தைகளை கொஞ்சம் பாருங்கள் செய்திக்குள்ளே போகிறேன் பதினாலாம் அதிகாரம் த சாம்சங் டிசையர் சிம்சோனின் விருப்பம் அவன் தாயின் கருவிலே அவன் முன்குறிக்கப்பட்டவன் தாயின் கருவில் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் அழைக்கப்பட்டவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் முன்குறிக்கப்பட்டவன் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய எண்ணங்கள் சரியில்லை நோக்கங்கள் சரியில்லை அவனுடைய விருப்பங்கள் தவறான விருப்பம் த டிசையர் அந்த விருப்பங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா அவனை அவனை வாழ வாழ விடுறதில்லை திருடுவதுடுறாங்க பணம் வச்சும் பணம் காணும் அனைவரும் கணவர் சொல்கிற வார்த்தை இருப்பது கணவன் மனைவி யோசி பார்க்க கூடிய சண்டை போராட்டம் இதெல்லாம் உண்மை ரெண்டு பேர் சபைக்கு போகிறவங்க தான் ஆனால் பணம் பணம் காணலை பாவம் அந்த மனுஷன் யோசித்து பாருங்க தவணைங்க யுவர் டிசையர் வில் மோட்டிவேட் யுவர் லைஃப் உங்களுடைய விருப்பங்கள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வடிவமைக்கிறது திரும்ப சொல்லுகிறேன் Your desire will motivate your life. அதாவது அவன் நேரங்களில் தேவன் சொல்கிறாரு வேண்டாம் இது வேண்டாம் இந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் அந்த திருமணங்களோட பாருங்களேன் பெற்றோர்களை தயவு செய்து பணத்தை பார்க்குறீங்க படிப்பை பார்க்குறீங்க அந்தஸ்து பார்க்குறீங்க அந்த பையன்கிட்ட கிருபு இருக்குதான்னு பார்த்தீங்களா ஜோம் பண்ணுவானா கேட்குறீங்களா பொண்ணு பா பையன் பார்க்கும்போது ஜோம் பண்ண சொல்லுங்கள் பையனை அவன் ஜெபிக்கலாம் அவன் தேவையே இல்லை அதே போல் வீட்டுக்கு போகிறீங்களா அந்த பெண்ணை ஜெபிக்க சொல்லுங்கள் ஷீஸ் குவாலிஃபைட் மற்ற படிக்க சொன்னால் அந்த பொண்ணு படிக்க தெரில ஒரு நிச்சய ஆராதனை நிச்சயத்து போயிருக்கிறேன் மற்ற சுவிசேஷம் மரியாள் யோசிப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில் அந்த வசனம் பே பேசுகிறேன் அந்த பொண்ணு தேடுது இதை வேறு சபைக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க யோசிப்புக்கு மரியாதை நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில் மத்திய சுவிசம் தேடுது பொண்ணு இந்த திருமணங்கள் ரொம்ப வெடிக்கையாக இருக்கும் 
பையனும் தேடுறான் பொண்ணும் தேடுது இவங்க எப்படி வாழ்க்கை வாழ்வாங்கன்னு நமக்கு புரியல ஆராதிக்கிறதும் கிடையாது வசனம் சொன்னால் தேடுறான் சில இடங்களில் பையனுக்கு பொண்ணு எடுத்து கொடுக்குது பையனுக்கு பொண்ணு எடுத்து கொடுக்குது என்ன பையன் தெரில அவன் நீங்கள் ஆண்டு வரை மையமாய் வைக்காத வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது ஆண்டவருக்கு முதலிடம் தராத வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது ஆண்டவர் இல்லாத வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது ஒரு அதிகாரம் படிக்க தெரியலையோ அவனுக்கு இத்தனைக்கும் திருமணங்களில் சங்கீதம் படிக்கிறாங்க பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க இவன் ரெண்டாவது அதிகாரம் பேசுவாங்க இல்லை சில எளிமையான அதிகாரம் தான் பேசுவாங்க அந்த சங்கீதம் எடுக்க முடியல மற்ற அவனுக்கு எடுக்க முடியலன்னா அவன் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துவான் அப்பளை எப்படி இருக்கும் பாருங்க இவனுக்கே பயில் படிக்க தெரில அப்பளை எப்படி பயில் படிக்கும் எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக